नमस्कार मित्रों टर्निंग पॉइंट चैनल वाल हार्दिक स्वागत है आरसेप सद्या चर्चे है कारण बैंकॉक ये जी कहीं परिषद होना है तो ठिका पंप्रधान नरेंद्र मोदी आरसेप या कर स्वाक्षरी करना की शक्यता वर्तव्य ये है अशा प्रकार बोला जाए पज का जो कहीं लेख आता लोकरंग मधे रविवार लेख होता तीन नोवेबर का विस्तृतरित आरसेप ही आरसेप की हिच वे नवे मे तुम्हें आरसेप से भागीदार कि सदस्य वहा क्या करा सही करा हाबदल दुमत नहीं परंतु ही जी टाइमिंग है ती टाइमिंग चुकी है क्या चीन का उदाहरण दिल है जागतिक व्यापार संघटने में चीन हा का संस्थापक सदस्य नौता भारत हा संस्थापक सदस्य होता पर चीन ने जी टाइमिंग साधली आहे ती योग्यरित्या साधलेली आहे असं त्या लेखामध्ये म्हटलेलं आहे तर आता मी या लेखामध्ये काही पॉईंट स्वतः गुगल सर्च करून किंवा इकॉनॉमिक्समधल्या नोट्समधून त्यामध्ये ॲड करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि आरसेपची जी संघटना आहे ती कन्सेप्ट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट हा मला परीक्षेच्या दृष्टीने वाटतो बघा आरसेपची हीच वेळ नव्हे त्यामध्ये बघा आरसेपमध्ये किती संघटना आहेत ही लक्षात असू द्या एक सोळा संघटना आहेत सोळा देश आहेत सदस्य आरसेपचे किती सोळा आहेत त्यामध्ये आसियान संघटनेचे जे दहा देश आहेत ते पूर्णपणे आणि इतर सहा देश अशा प्रकारे सोळा देश आहेत आता आसियान संघटना बघा यामध्ये दहा देश आहेत मी अगोदर सांगितलं आता ह्याची स्थापना आठ ऑगस्ट एकोणीसशे सदस्य सदुसष्ट रोजी स्थाप म्हणजे झाली होती आणि याला बँक ऑफ घोषणा अशीही म्हणतात स्थापनेच्या वेळी एकूण पाच सदस्य होते आता स्थापने वेस को पांच सदस्य होते लक्षा गया इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपाइन्स सिंगापुर थाइलैंडर को देश इन्वॉल्व जाए कि सभासद ब्रुनई हा सवा देश वियतनाम एक पंचाणवला म्यानमार वाला एक सत्त्याण्वला कंबोडिया जे है एक नव्याणवला शेवट का देश सहभागी आता आशियान जर विचार के जग एक जमीन क्षेत्रापैकी तीन टक्के क्षेत्र आशियान देश व्यापले है जगह एकूण लोकसंख्यपैकी आठ पॉइंट आठ टक्के आशियान या देश की जी एक जी पॉप्युलेशन है मिलन होते सर्व आशियान देश जी का मिल अर्थव्यवस्था मान ली समझा आशियान जे कई दा देश है तर एक इकोनॉमी इकोनॉमी जर कन्सिडर के जगत सतव्या क्रमांका इकोनॉमी होते अर्थव्यवस्था होते आरसेप मदल इतर सहा देश को तो ताे अपन भारत जपान दक्षिण कोरिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड चीन अशा प्रकार एकूण सहा देश आरसेप आरसेप चालू है परंतु आरसेप नेमक आर सी ई पी च मराठी मधे आरसेप कि हिंदी में आरसेप मटल गए तर आर सी ई पी च विस्तारित रूप है रिज रिजनल कॉम्प्रेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आता रिजनल कॉम्प्रेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप याबद्दल बघा दोन हजार अकरापासून मंत्री पातळीवरच्या एकूण पंधरा आणि सचिव पातळीवरच्या एकूण सव्वीस वाटाघाटी झालेल्या आहेत आता एवढा फेऱ्या चर्चेनंतर चार नोव्हेंबर दोन हजार एकोणीस रोजी बँकॉकमध्ये राष्ट्राध्यक्षांची बैठक होणार आहे आरसेपमध्ये सामील झाल्यानंतर भारताच्या कोट्यावधी नागरिकाच्या राहणीमानावर परिणाम होऊ शकतो गंभीर परिणामाबद्दल त्याची चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे आता दोन्ही बाजूचे काही तोटे आणि काही फायदे आहेत आरसेप बाहेर राहिल्यास काय तोट्या आणि आरसेपमध्ये आपण सामील झाल्यास काय फायदे हे देखील यामध्ये चर्चेत आलेले आहे बघा आरसेपच्या बाहेर राहिल्यास काय नुकसान होऊ शकतं जागतिक अर्थव्यवस्थेत या सोळा राष्ट्रांचे वजन आहे त्यामुळं बाहेर राहणं हे आपल्याला हितकारक नाही त्यानंतर चीन व भारतामुळे जवळपास जगांची शेहेचाळीस टक्के लोकसंख्या ह्या आरसेपमध्ये इन्वॉल्व आहे म्हणजे जवळपास पन्नास टक्के लोकसंख्या चीन जपान व भारताच्या अर्थव्यवस्थामुळे आरसेप जगाच्या एक चतुर्थांश म्हणजे पंचवीस टक्के जी डी पीचं प्रतिनिधित्व करते जगाच्या तुलनेत आत्ताचा काही जागतिक व्यापारातील या गटाचा जो पर्सेंटेज आहे हिस्सा आहे तो पंचवीस टक्केच्या जवळपास आहे आरसेपचे जे काही सोळा देश आहेत त्यांचा एकविसाव्या शतकात जागतिक अर्थव्यवस्थेचा गुरुत्व मध्य पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकेल असे म्हटलं जातं म्हणजे इंग्लंड अमेरिका हे जी कले का देश है तेल जी का इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था है ती आता चीन भारत डेवलपिंग कंट्रीज मनत है सिंगापुर हा साइडला ये शक्यता है व्यापार करा संस्थापक सभासद आयास का हो तो गटा की जी का निमावली है बनवता अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो स्वतः अपने मर्जी प्रमाण का ही 
नियमावली बनवता येते दबावगट हा निर्माण करता येतो आता बघा जागतिक व्यापार संघटनेचं थोडीशी पार्श्वभूमी त्यांनी दिली होती गॅट जनरल ॲग्रीमेंट ऑन ट्रेड अँड टॅरिफ ह्याची स्थापना एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस साली झाली याचे रूपांतर एकोणीसशे पंच्याण्णव साली जागतिक व्यापार संघटना डब्ल्यू टी ओ मध्ये झाली आहे जी एकोणीसशे पंच्याण्णवला अस्तित्वात आली म्हणजे गॅटचं रूपांतर डब्ल्यू टी ओमध्ये झालं जी एकोणीसशे पंच्याण्णवपासून अस्तित्वात आली आणि आपण हे संस्थापक सदस्य आहोत गॅट कराराचे किंवा डब्ल्यू टी ओचे गॅटच्या मूळच्या एकशे अठ्ठावीस राष्ट्रांना जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासदत्व स्थापनेपासूनच मिळाले म्हणजे ज्यावेळेस डब्ल्यू टी ओ स्थापन झाली त्यावेळेस एकशे अठ्ठावीस राष्ट्र होते त्यानंतर आजपर्यंत छत्तीस नवीन राष्ट्रांनी जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासदत्व घेतले आहे आता चीन दोन हजार एक साली याचा सभासद झाला सौदी अरेबिया दोन हजार पाचला व्हिएतनाम दोन हजार सातला रशिया दोन हजार बाराला जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य झालेले आहेत आता युरोपियन संघ अशाच प्रकारची एक व्यापारासाठी एकत्र आलेले देश आहेत जे युरोपमधील आहेत युरोपियन संघाचा पहिला अवतार ई अर्थात युरोपीय आर्थिक समुदाय एकोणीसशे सत्त्याण्णवमध्ये सहा राष्ट्रांनी म्हणजे ते सहा राष्ट्र कोण जर्मनी फ्रान्स इटली लक्झेंबर्ग बेल्जियम नेदरलँड अशा ह्या सहा राष्ट्र एकत्र आले होते आणि युरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटी संस्थेची स्थापना केली होती त्यानंतर डेन्मार्क ब्रिटन एकोणीसशे त्र्याहत्तरला युरोपियन संघामध्ये सामील झाली ग्रीस एकोणीसशे एक्क्याऐंशीला स्पेन पोर्तुगाल एकोणीसशे ऐंशीला पुढे एकोणीसशे त्र्याण्णवमध्ये मॅस्ट्रीच करारापर्यंत एकूण अठ्ठावीस युरोपियन राष्ट्रांनी युरोपियन संघाचे सभासदत्व स्वीकारले सध्या देखील ब्रेग्झिट करारामुळे हे यु ए यू म्हणजेच युरोपियन संघ युरोपियन युनियन चर्चेत असते तर आरसेपबाबत काय चिंता आपण व्यक्त केलेली आहे भारताच्या सहकारण चिंता का आहेत आरसेप गाभ्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार आहे सभासद देशातून आयात होणाऱ्या वस्तूंना इतर सभासद राष्ट्रांनी कोणतेही निर्बंध घालायचं नाही आयात कर अत्यल्प वा शून्य टक्के लावायचा हे त्याचे केंद्रभूत तत्व आहे म्हणजे कोणतीही एक्सपोर्ट ड्युटी इम्पोर्ट ड्युटी अजिबात लावायची नाही ह्या आरसेपमध्ये आहे आता या कारणामुळे का होईल अशा कारणामुळे ग्राहकांना अधिक गुणवान व वस्तू चांगल्या उपलब्ध होतील होऊ शकतात हे खरे पण त्याच वेळा तशाच वस्तू बनवणाऱ्या देशांतर्गत उद्योगावर स्वयंरोजगारीवर संक्रांत येऊन भविष्यात ते बंद पडू शकतात रोजगार बेरोजगारी वाढू शकते त्यांचं काही जे उत्पन्न आहे तो बंद होऊ शकतो आरसेपमध्ये आयात होणाऱ्या नव्वद टक्के वस्तूवरील आयात शुल्क पुढच्या काही वर्षात शून्यावर आणायचा प्रस्ताव या करारामध्ये आहे या करारामुळे भारताला कोणत्या क्षेत्रात फटका बसू शकतो मेजरली चर्चा होते दुग्ध व्यवसाय बघा राजू शेट्टीने आजच आंदोलन केलं मंत्रालयासमोर तर त्यांना आणि त्यांच्या सोळा प्रतिनिधींना अटक करण्यात आली कारण या आरसेपचा जर करार झाला तर ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधून मोठ्या प्रमाणात दुधाचा जो महापूर आहे तो इकडे जातील दूध भुकटी म्हणा ते भारतामध्ये येईल आणि अगोदरच दुधाचा भाव कशा प्रकारे गडगडला हे तुम्हाला माहीतच आहे तर हे जे काही दुधावर उपजीविका करणारे आहेत पाच कोटी भारतीय आहेत त्यांचं अस्तित्व त्यांचं खायचा पाण्याचा जो काही प्रश्न आहे पोटा पाण्याचा तो मोठ्या प्रमाणे एक चिंतेचा बाब बनू शकतो त्यानंतर दुसरा परिणाम होऊ शकतो तर पुढचा परिणाम हा पोलाग्रसाने विद्युत उपकरणे यावरती होणार आहे चीन जपान दक्षिण कोरियातील जे काही उत्पादित माल भारतात येथील त्यामुळे ती काही ऑर्गनाइज बिझनेस होतो ऑर्गनाइज संघटित व्यापार होतो उद्योग होतो त्यावर गदा येऊ शकते लघु मध्यम क्षेत्र व तयार कापड्यावरती देखील परिणाम होऊ शकतो स्वस्त व कुशल मजूर उपलब्ध असणाऱ्या चीन इंडोनेशिया व्हिएतनामधील श्रमाधारित उद्योग भारतातील लघु मध्यम क्षेत्राच्या वस्त्रोद्योगाच्या तोंडाला फेस आणू शकतात म्हणजे इथला जो काही व्यापार आहे त्याच्यावरती साईड इफेक्ट होऊ शकतो परिणाम होऊ शकतो आता शून्य आयात कारामुळे होणाऱ्या गंभीर परिणाम व्यतिरिक्त भारताचे इतरही काही वाजवे आक्षेप कोणते आहेत बघा आयात कार कमी करण्यासाठी पायाभूत वर्ष दोन हजार एकोणावीस मानावे दोन हजार चौदाच्या ऐवजी म्हणजे सध्या दोन हजार चौदा मानलं जातं परंतु भारताचं म्हणणं आहे दोन हजार एकोणावीस तुम्ही हे करा मान्य करा रूट्स ऑफ ओरिजिन बदलू नये म्हणजे बघा निर्यात जी काही होणाऱ्या वस्तू असतात त्या उत्पादनाचे मूळ बदलू नये म्हणजे सवलती मिळवण्यासाठी चीन काय करतो बघा चीनमध्ये उत्पादित झालेला माल जो आहे तो आधी मलेशियाला जाऊन तिथून परत भारताला पुनर्निर्यात करतो त्यानंतर डेटा लोकलायझेशन करू नये व्यापार व अनुषंगिक व्यवहारात तयार होणारी माहिती 
व आकडेवारी देशांच्या सीमेबाहेर जाता कामा नाही असं भारताचं म्हणणं आहे त्यानंतर रॅचेटच्या तत्वाला विरोध इंग्रजीमध्ये रॅचेटचा अर्थ आहे एकाच दिशेने फिरणारा चक्र म्हणजे काही स्क्रू ड्रायव्हर म्हणजे कसा स्क्रू ड्रायव्हर अशाच प्रमाणे फिरतो त्याप्रमाणे आरसेपमधील त्याच्यामध्ये तर त्याचं काही कन्सेप्ट आहे ते कसं आहे म्हणजे सांगायचं म्हणणं काय त्यांचं बघा तर एकदा एका वस्तूवर आयात कर कमी केले की भविष्यात ते परत वाढवता येणार नाहीत ही तत्व नको म्हणजे समजा एखाद्यावर कमी जरी केला आपण इम्पोर्ट ड्युटी तर ते पुढे भविष्यात वाढ वाढवता आलं पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे आपल्या भारताचं त्यानंतर ऑटो ट्रिगर यामध्ये काही समजा चीनमधून एखाद्या मालाचा आयात पूर आला तर त्या मालाच्या आयातीवर ताबडतोब निर्बंध घालण्याची मुबाब त्या देशाला असली पाहिजे भारताला असली पाहिजे असं म्हटलेलं आहे त्यानंतर आय एस डी एस इन्व्हेस्टर टू स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट यामध्ये काय ही एक यंत्रणा नव्हे तर गुंतवणूक संबंधातील कोणतेही वाद प्रचलित भारतीय कायद्यानुसार सोडवले गेले पाहिजेत असं भारताचं म्हणणं आहे आता आरसेपमधील सामील झाल्यामुळे खालील व्यावसायिकांना व्यवसायाच्या नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतील त्यामध्ये सेवा क्षेत्रातील भारतीय व्यावसायिकांना आय टी वित्तीय सेवा कायदा व्यवस्थापकीय सल्ला मानव संसाधन व प्रशिक्षण आरोग्य व करमणूक ह्या सेवांना फायदा होऊ शकतो त्यानंतर आरसेपच्या सोळा सभासद राष्ट्रापैकी आपला सध्या जो अकरा राष्ट्राबरोबर आहे भारताचा व्यापार तुटीचा आहे म्हणजे बघा आरसेपमधील जे काही सोळा देश आहेत त्यामध्ये फक्त पाच देशासोबत म्हणजे त्यात भारत जरी सोड स्वतः सोडला तरी चार देशासोबतच जो व्यापाराचा व्यापार तुटीचा नाही म्हणजे तिथं फायदा होतो पण बाकी इतर देशासोबत हा आपला व्यापार हा तुटीचाच आहे त्यानंतर दोन हजार अठरा एकोणावीसमध्ये चीनची निर्यात पाच लाख कोटी रुपये होती आणि भारताची आयात किती तर फक्त पंच्याहत्तर हजार कोटी रुपयाची होती आरसेपच्या प्रस्तावाप्रमाणे प्रत्येक सभासद राष्ट्राने पंधरा भागीदाराकडून आयात होणाऱ्या वस्तूपैकी नव्वद टक्के वस्तूवरील आयात तर पुढच्या पंधरा वर्षात हळूहळू शून्यावर आणायचं आहे भारत चीनकडून आयात आता जो काही आयात होणाऱ्या वस्तूपैकी फक्त चौऱ्याहत्तर टक्के वस्तूवर पुढच्या वीस वर्षात शून्यावर आणू असे सूचित भारतानं केलेलं आहे म्हणजे चौऱ्याहत्तर टक्के जे काही वस्तू असते त्यावरती जी काही इम्पोर्ट ड्युटी आहे ती शून्यावर आणू आणि तेही वीस वर्षामध्ये असं भारताचं म्हणणं आहे आता लेखकाचे थोडक्यात म्हणणे मी तुम्हाला सांगतो भारताच्या अवाडवे देशांतर्गत बाजारपेठेचे आकर्षण पूर्ण जगाला आहे त्यामध्ये चीन पण आलं चीन सकट अनेकांना याचा फायदा भारताने निष्ठुरपणे उठवला पाहिजे आपल्या अटीवर परिपक्व परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नवीन नियम स्थिरावल्यावर आरसेपचे सभासत्व घेण्याचा मुहूर्त भारताने स्वतःहून निवडला पाहिजे असं या लेखकांचं म्हणणं आहे मित्रांनो जर तुम्हाला हे यूट्यूब चॅनल आवडलं तर प्लीज सबस्क्राईब अँड शेअर विथ युअर फ्रेंड थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ